शेष बक्ता देवांशु भट्टाचार्य नमस्कार शुभ सन्ध्या मंच नीचे उपविष्ट सकल बयोज्येष्ठ गुरुजन के प्रणाम टीवी ओपारे जरा देखें तेज़ प्रत्येक अनेक अनेक शुभे दिव्य छे खोशमे जाजे सीने पर्दाय भेसे तार आलोय मिश्र कलो घास फुले विषय विषय आलोचना करार मत जो तन्मयदाओ बिले खूब एक मानसिक मान भलो लगा विषयटार ऊपर आलोचना करते नहीं कारण जाके आलोचना तरह तो जो सन्तान तरह मुखाग्नि कर गुरुदशार पोशाक ना बी क्यों व्यक्ति जीवन नहीं एखे पोस्टमर्टम कर मंच दाड़े भलो लगे ना कि जैक विषय जो एस जो पक्षे कि बक्ता बक्तव्य रेखे तरह काउंटार करते ही तरह बिुद्ध कि विषय तापस बाबू जे बक्तव्य रखार जो मोटामुटी उल्टो दिखे वक्त स्वाभाविक भाव जो मन है कूख्यात हो बक्तव्य सत्य खूब खराब मंत्य कर दलनेत्री दल तापस पाल के क्षमा चाहते तापस पाल क्षमा चेल तापस पाल के भत्सना सरसर तापस पाल तर जतगुल इंटरभ्यू दिए जतगुलो चैनल सामने बक्तव्य रेखे जत बार सामना सामने एस हाथ जोर कर बार बार क्षमा चे गए एक बक्तव्य जो हमें क्षमा चाहिए क्षमा चाहिए क्षमा चाहिए अभी हजार एक भिडियो देखे तरह मारा जा यूट्यूब घेटे घेटे जैसे प्रत्येक इंटरभ्यूते एकटाई कथा हमें शुरूते ही क्षमा चाहिए क्यों जयप्रकाश बाबू बसे आतम तरह दल नेता राज्य सभापति दिलीप घोष पाटुल मिचिल हो सीएर समर्थने एक एक बयसी एक बन बिरोधिता कर सीएर तर कागज का टेने छिड़े फेला है आक्रमण कर दिलीप बाबू के प्रश्न कर आक्रमण कर दिलीप बाबू पाल्ट उत्तर छो और जो ऐले मेरा और बसि किचू करें से भाग्य भलो और बसि किचू करार अर्था कि बोलन तो अपनी हमें सबाई आशा करी बुझते क्योंकि ना कलो जालो ए झकझक कर कारण तीन बांगलार चल्लिस शतांश भोटे मालिक ए मेदनिपुर सांसद दिलीप घोष ए नरेंद्र मोदी अमित शाह भीषण भीषण स्नेहधन्य जयप्रकाश बाबू नेता कंतु तापस पाल क्यों आज यही मान आज के मोशान मोशान प्रस्ताव अनुजाई तरह तार आलोय ना कि कलो मिसे गए विषय की नहीं जदि कूकथा के फिर आस रोज भैली डिविशने फिल्म एक पदे छें डेक्टर कि ब्रैंड एम्बासेडर छें तो एन एक संस्था जो संस्था रोज भैली जेटा चिटफंड चिटफंड कार निर्देशे कार अनुमोदने चलते परे से भी एक संस्था आज है जार क्ज हे नन बैंकिंग फिनान्सियल अर्गानाइजेशनगुल के रेगुलेट करा केंद्र इडी रही है केंद्र सीबीआई रही है जो संस्थागुल भूड़ी भूड़ी सुनी कारण आनी एक कथा बनारे बाड़ी से तीनटे ही चिठी पहुंचे पहुंचे जाए सूतर सब कम्पान नाम अपना भाई संस्थागुल नाम जानते अपना खूब बेसि समय लगे खाली बिरोधी तक बाड़ी से चिठी चले आसे जेने तो यतगुल संस्था उन्नीसश सतर साले वामफ्रंट जो क्षमत आसे हमारे तन्मय बाबू दे दल तर फुटफुटे कि सन्तान है वामफ्रंटे से फुटफुटे सन्तान सन्तान मध्य जमन संचयिता छो संचयी छो फा छो ओभारलैंड छो तर मध्य ही शारदा तो से ही बाच्चा आस्ते आस्ते जुवक है गोटा बांगला जुड़े लुटपाट शुरू कर क्योंकि सुंदर संगठन थका दुशो पैंत आसन पवा तन्मय बाबू नाक तला दिए गोले कोथा दिए ता टा लुटे आर कोथा दिए पाचार कर दीछिल ता खोज खबर पर्त पानी बरण किचु किचु जैगे तो ग्राउंड लेवल लीडारा शारदा फारदार एजेंटो छे तो से ही जिन ये समयकाल दो हज़ार तेर साले शारदा उठा पर्त केंद्रे क्या सरकार छो बोल तो कॉग्रेस सरकार छो बजेपी सरकार छो जोट सरकार कॉग्रेस एखे प्रतिनिधि नहीं क्योंकि जयप्रकाश दा के कमन कारण जयप्रकाश दा गांधी दलो कर गटसर दलो कर तई कमन पर विषय तई जयप्रकाश दार उद्देश्य हमार बक्तव्य तरह जो पुरानो दल व नतून दल मिलित भावे से सेबी केंद्र संस्था जो रेगुलेट कर कम्पानीगुलो के ये बांगला जुड़े रोज भैली एत लुट कर लो शारदा यत लुट कर लो कैन केंद्र तत्कालीन आपनी जब गांधी दले से ही सत्तार प्रति प्रश्न क्यों कॉग्रेस सरकार हाथ पा गुटिए बस और एन आपनर गर्सर दल जी आपके प्रश्न करी कैन आपनर तत्कालीन समयकार सरकार हाथ पा गुटिए बस कैन रेगुलेट करनी राज्य हाथ तो नहींगुलो बंद करा केंद्र बंद करते क्योंकि से भी बंद करनी तो एर ही एक अर्गानाइजेशन रोज भैली छो फिल्म डिविशन तरह डिकटर छे तापस पाल स्वाभाविक भाई एम तापस पाल जो सिनेमागुल डेक्ट हो रोज भैली बहु सिने जगू एखो टी चले गौतम कुंडू प्रयोजित तो से ही सिनेमागुलो क्यों अनुमोदन दिए सेंट्रल बोर्ड सिनेमार तो से सेंट्रल बोर्ड अनुमोदन दिखे संस्था चलते सेबिर अनुमोदने एक लोक की जानबें बोल तो संस्थार फिल्म डिविशन डिजेक्टर हो तरह भीषण अपराधे क्योंकि हलन क्योंकि बाबुल सुप्रिय अपराधी नन क्यों बाबुल सुप्रिय क्यों 
বিজেপি নেতাদের একটা বক্তব্য আমরা শুনি এবং প্রায় জামিনের বিরোধিতা করা হয়েছিল যে ক্ষেত্রে মদন মিত্র থেকে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে তাপস পাল তারা প্রভাবশালী বেরোলে প্রমাণ নষ্ট করতে পারে না তার তার প্রতি অভিযোগ কি যেমন মদন মিত্র কোনো একটা সবাই দাঁড়িয়ে সুদীপ্ত সেনের পাশে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন সুদীপ্ত সেন বিন্দুকে সিন্ধুতে পরিণত করেছেন এইটুকুনি বলাই তার অপরাধ কারণ তিনি তার প্রভাব কাজে লাগিয়েছেন কিন্তু না তন্ময় বাবুদের ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার যখন গৌতম কুন্ডুর পাশে দাঁড়িয়ে গৌতম কুন্ডুর প্রশংসা করে বলেছিল গৌতম রোজভ্যালি অনেক কাজ দিচ্ছে ছেলে মেয়েদের তখন তিনি তার প্রভাব কাজে লাগাননি তিনি বাবুল সুপ্রিয় রোজভ্যালির প্রোগ্রামে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছিলেন রোজভ্যালির এই গোলাপের বাগানে আমি একটা সুন্দর গোলাপ না তিনিও তার প্রভাব কাজে লাগাননি ত্রিপুরা বামফ্রন্টের মন্ত্রিসভার মন্ত্রী বিজিতা নাথ তিনি রোজভ্যালির এজেন্ট ছিলেন ভাবুন মন্ত্রিসভার সদস্য না তিনিও তার প্রভাব কাজে লাগাননি একমাত্র প্রভাব কাজে লাগিয়েছিলেন ফিল্ম ডিভিশনের দায়িত্বে থাকা তাপস পাল এবং সুদীপ্ত সেনের পাশে দাঁড়িয়ে একটা মন্তব্য করা মদন মিত্র যাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ দিতে পারেননি বলেই আজকে তাদের আদালত আপনাদের ধিক্কার জানিয়ে সিবিআই কে তাদের জামিন দিতে বাধ্য করেছে তার মানেটা কি দাঁড়ালো আপনি করলে লীলা আর অন্য কেউ করলে বিলা অদ্ভুত ব্যাপার অসাধারণ ব্যাপার আপনি করলে চমৎকার অন্য কেউ করলে বলাৎকার অসাধারণ ব্যাপার এই হচ্ছে বর্তমানে আমাদের দেশের অবস্থা এখন বিষয়টা হচ্ছে সারদা তদন্ত যখন শুরু হয় তখন আজকে যারা মাধ্যমিক দিচ্ছে এখন মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে তারা তখন ক্লাস থ্রিতে পড়তো তখন সারদার তদন্ত শুরু হয়েছিল আপনারা কেউ জানেন সারদার টাকা কোথায় বা কি হয়েছে না হয়েছে কেউ কিন্তু জানেন না কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি করলেন কেন্দ্রের সিবি সেবি কাজ করলো না আটকালো না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দু হাজার তেরোতে ক্ষমতা এলেন ওই যে বামফ্রন্ট ফুটফুটে সন্তানগুলো জন্ম দিয়েছিল তার মধ্যে একটা বদমাস সন্তানের নাম হচ্ছে সারদা এগারো সালে মমতা ব্যানার্জি আসার পর তেরো সালে সারদা উঠে যায় সুদীপ্ত সেন পালিয়ে যান কাশ্মীর থেকে তাকে ধরে আনেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভাবুন কারা খেয়ে দিয়ে মাখালো আর কাকে পরিষ্কার করতে হলো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুদীপ্ত সেনকে ধরে আনেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফান্ড গঠন করে পাঁচশো কোটি টাকার ফান্ড তৈরি করে ফেরত দেওয়ার প্রক্রিয়া চালু করেন অনেকে ফেরতও পেয়েছিলেন কিন্তু হঠাৎ তখন আব্দুল মান্নান বিকাশ ভট্টাচার থেকে শুরু করে বাকি যারা যারা রয়েছেন উন্নয়নের স্পিড ব্রেকার বর্তমানে বাংলায় এবং বিজেপির আইনি সহায় মদতদাতাও বটে তারা আটকে দিলেন সেটা সিবিআই হাতে তদন্ত গেল আজকে ছ বছর অতিক্রান্ত ক্লাস থ্রি এর ছেলে মেয়েগুলো যারা সারদার শটাও বুঝতো না তারা মা সারদাকে সারদা ভাবতো কেবল তারা আজকে জানে সারদা মানে একটা চিটফান্ড সংস্থা তারা রোজ ভ্যালি জানে তারা নরেন্দ্র মোদী দুবার ক্ষমতায় আসা দেখে ফেলেছে কিন্তু তাদের মা বাবারা তাদের টাকাটা কিন্তু আজ অব্দি ফেরত পায়নি কেন কারণ তারা অপদার্থ তারা করতে পারবেন না কিন্তু প্রত্যেকটা মুহূর্তে দাঁড়িয়ে এই যে তন্ময়বাবুরা বারবার বলেন যে কি একটাও প্রমাণ হয়নি একটাও প্রমাণ হয়নি তাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয় আজকে এই যে সারদা নারদা নিয়ে এতগুলো কথা প্রমাণ কিন্তু কিছু হয়নি নারদা নিয়ে এতগুলো কথা এই জয়প্রকাশবাবুকে আমি প্রায় বলতে শুনতাম যে যখনই শোভন চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে কথা হতো জয়প্রকাশবাবুরা বলতেন তোয়ালেতে মুড়িয়ে টাকা নিচ্ছে দেখো এখন কিন্তু তাদের সমস্যা নেই কেন জানেন কারণ এখন তোয়ালে গোয়ালে চলে গেছে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন তো অঙ্কটা খুব সাদা খুব স্পষ্ট এখন বিষয়টা যাই হোক এখন অন্য রকমের ব্যাপার এখন স্মৃতি ইরানির কথা আপনারা যদি দেখেন স্মৃতি ইরানি যখন কেউ কি সাজবিকা বিবাহতির আপনার বিরানি পরিবারের এক মহিলা ছিলেন যখন আমরা ঘরে ঘরে তাকে দেখতাম তাকে কিন্তু তখন কেউ তার সার্টিফিকেট দেখতে চাইনি এডুকেশনাল সার্টিফিকেট যেই মন্ত্রী হলেন দেখে উনি ভুলভাল তত্ত্ব দিলেন ধরা পড়ে গেলেন তার মানে কি দাঁড়ালো স্মৃতি ইরানি দিব্যি ছিলেন ঘোষ ঘোষ মেজাজে শাসবহুতে ভেসে তারার আলোয় মিশল কালো পদ্ম ফুলে এসে এর একটা অঙ্ক দাঁড়ায় আবার তারপরে কি কত নেতা ধরুন বিজেপিতে এলো গেল কুমার সানু পিসি সরকার বাপি লাহিরি সবাই ঘটা করে যোগ দিল কিন্তু কবে তারা পার্টিটা ছেড়ে দিল আমি আপনি কেউ জানতে পারিনি কেন বলুন তো কারণ পিসি সরকার মনে করলো দিব্যি ছিলাম খোসমে যাজে জাদু টোনায় ভেসে তারার আলোয় মিশল কালো পদ্ম ফুলে এসে কারণ কুমার সানু একইভাবে ভাবলেন সুরের আলোয় ভেসেছিলাম কিন্তু হঠাৎ পদ্ম ফুলে এসে যদি কালো মিশে যায় তাই বাবা আগে ভাগে ভেগে পড়ি তো এটা হচ্ছে বর্তমানে গল্প আসলে টার্গেটটা শুধুমাত্র তৃণমূল কংগ্রেস প্রমাণ দিক সিঞ্জয় বোস তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ তাকে ডাকা হলো তাকে হেনস্থা করা হলো তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার পর থেকে ছেড়ে দিলেন ব্যাস তাকে আর ডাকা হয় না আরো একটু উদাহরণ শুরু মিঠুন চক্রবর্তী তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ তাকে পর্যন্ত কালিমা লিপ্ত করার জন্য এই জয়প্রকাশ বাবুদের দলে সিবিআই ডেকে পাঠিয়েছিল বা কোনো একটা তদন্ত সংস্থা ডেকে পাঠিয়েছিল তিনিও লজ্জিত বোধ করে কারণ তাকে সারা জীবনে কোনো কালিমা লিপ্ত হতে হয়নি গোটা জীবনে তিনি রাজ্যসভার পথ ছেড়ে দিলেন তৃণমূলে তাকেও আর কেউ ডিস্টার্ব করে না তার মানে কি তার মানে কি কিসের টাকা ফেরত দিয়েছিলেন বলুন তো জয়প্রকাশ বাবু হ্যাঁ তাহলে আপনি আ
যে বিভিন্ন ঘটনা আমরা দেখেছি একটাই অনুরোধ সকলের কাছে যে জয়প্রকাশ বাবুর এটাও দাবি তুলবেন যে এত বছর ধরে কেন্দ্রে তাদের অনেক সরকার তো বিজেপি রাজ্য বিজেপি আছে কেন্দ্র বিজেপি আছে মঙ্গল বিজেপি আছে ইউরেনাস বিজেপি নেপচুন বিজেপি ইত্যাদি ইত্যাদি আছে তো তারা কেন হাত পা গুটিয়ে বসেছিল যখন সারদা নারদা টাকা লুটছিল তাই আমিও বক্তব্য শেষ করছি কবিতা রাজি আমি কবিতা বলবো যেন সুমন্দা মানে তিরিশ সেকেন্ড আগেই বেল বাজিয়ে দেন আমার ক্ষেত্রে যাই হোক এখানে কবিতাটা শুধুমাত্র তাপস পাল কেন্দ্রিক নয় বরং তাপস পালকে দিয়ে শেষ হয়েছে খোসমেজাজ শব্দটা এই মোশানটার মধ্যে খোসমেজাজে বাংলা আছে বিশ্বাস করুন কিন্তু দেশ খোসমেজাজে নেই কিন্তু তাপস পাল স্বপ্ন দেখতেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বেই বাংলা খোসমেজাজে থাকবে তাই সেই নিয়ে কবিতাটা অনেকটা একটু পাঁচ মিশালি এবার চারটে স্তবকের কবিতা বাংলা আছে খোসমেজাজি ডিপ্পি বেঁচে পড়তে সরকারি সব প্রকল্প আজ পাচ্ছে যে নিঃশর্তে তার জন্য লোকাল জোনাল তেল লাগে না দিতে খোসমেজাজেই থাকবে আমার বাংলা আগামীতে বাংলা আছে খোসমেজাজেই আর নেই হরতাল খুললে মাটি কঙ্কাল আর পায় না যাওয়া খুঁজে মাকে যারা খাওয়াতো রক্ত তারাই তো আজ মোদীর ভক্ত বিলিয়ে ভোটার বামের নিচে ফুটকি দিল গুজে বডি বিলানো বামেদের তাই চায় না যায় না পাওয়া খুঁজে খোসমেজাজেই ছিলেন সবাই এই দেশেতেও আগে মেজাজখানা বিগড়ে গেছে লজ্জায় আর রাগে ভারত মাদার মাতার অঙ্গ বেঁচে দুষ্টু ছেলে দেশটি চালায় চালিয়ে গুলি প্রতিবাদী আনছে ধরে বাগে মেজাজটা তাই বিগড়ে গেছে লজ্জায় আর রাগে বিদেশি বাপ আসছে বলে স্বদেশি বাপ বিচার মাগে দেশকে আমার ভাগ করেছে লম্বা পাঁচিল মোটা দাগে একশো কোটির ফুর্তি ভীষণ তিন ঘন্টার জেসন ভারী ফুর্তি সেথায় পাঁচিল পারে ক্ষুদার ভারত জাগে মেজাজটা তাই বিগড়ে গেছে লজ্জায় আর রাগে এসব নিয়ে আজও যারা মুক্তি খোলেন ভুলে মোদীর পুলিশ ঘপাত করে নেবেন তাদের তুলে রামগুহ বা প্রণয় রায় হাজার এমন নাম তাদের মতোই তাপস পাল স্পর্ধা নিয়ে ছুলে মোদীর পুলিশ তৎক্ষণাৎ তাকেও নিলেন তুলে তাপস ছিলেন খোসমেজাজেই বিশ্বাস করুন তাপস ছিলেন খোসমেজাজেই আজও তাকে খুঁজি নরেন মোদীর নির্যাতনে মুক্তি পেলেন বুঝি তাপস ছিলেন খোসমেজাজেই আজও তাকে খুঁজি নরেন মোদীর অত্যাচারে মুক্তি পেলেন বুঝি তারা আছে তারার মতোই নেই কোথাতে কালো তারা আছে তারার মতোই নেই কোথাতে কালো সাহেব প্রেমীর কাজে কাছে সাহেব প্রেমীর কাছে আজও তাপস বড় ভালো সাহেব প্রেমীর কাছে আজও তাপস বড় ভালো ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন ধন্যবাদ দেবাংশু দেবাংশুর শেষ বক্তব্য এবং তার কবিতা আমায় আরেকটা বিশেষ করে পার্থভৌমিকের কবিতাও আরেকটা অনুষ্ঠানের আইডিয়া দিল যেখানে প্রস্তাবে বিরোধিতা যারা করবেন বা পক্ষে যারা বলবেন সবাইকে ছন্দ মিলে বলতে হবে খারাপ হবে না সে ব্যাপারটা একটা জায়গায় শুধু আমি একমত নই সেটা হচ্ছে না ব্যক্তি জীবনের ময়না তদন্ত এই আলোচনার বিষয় ছিল না এবং আমার প্রত্যেক বক্তাকে ধন্যবাদ যে তারা সেদিকে জানেনি শুধু একজন পাবলিক ফিগার তার পাবলিক লাইফ সেটাই আলোচনা এসেছে আর দেবাংশু যদি আমার বলে যে সঞ্চালক হিসেবে এই গোটা ক্ষেত্রে এই পক্ষে যারা বসেছেন প্রস্তাবের পক্ষে তারা যেটা বললেন সেটা সামাপ করতে সেটা আসলে কিন্তু খুব সহজ কাজ এটা অতি পরিচিত গানের দুটো বাক্য বললেই হয় জীবনে যারে তুমি দাওনি মালা মরণে কেন তারে দিতে এলে ফুল লেখায় অজয় ভট্টাচার্য সুর হিমাংশু দত্ত আর গায়ক তৃণমূলেরই প্রাক্তন বিধায়ক অনুপ ঘোষাল যাই হোক এই বিতর্কে একদা সহকর্মী বা দলের সঙ্গে দূরত্ব হওয়ার পর ব্যক্তিকে ব্রাক্ত করে দেওয়ার প্রসঙ্গ বারবার সব বক্তার কথা এসছে আমি ওপেন ফোরামে যাওয়ার আগে ঠিক এর উল্টো একটা উদাহরণ দেব মানে যেখানে চূড়ান্ত আদর্শগত দূরত্ব তৈরি হওয়ার পরও শ্রদ্ধা সম্পূর্ণ অটুট থাকে যে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর সঙ্গে নেহরু আর গান্ধীর মতবিরোধকে আজকাল সেফ রাজনৈতিক স্বার্থে বিরাট করে দেখানো হচ্ছে সেই নেতাজি নিজে কোন উদাহরণটা রেখেছিলেন হ্যাঁ এ কথা সত্যি যে নেতাজি কংগ্রেস ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন কিন্তু বিদেশের মাটিতে যখন আজাদ হিন্দ ফৌজ বললেন তখন এই বাহিনীর তিনটে ব্রিগেডের নাম রাখলেন আজাদ ব্রিগেড নেহরু ব্রিগেড এবং গান্ধী ব্রিগেড একে বলে সম্মান দূরত্ব সত্ত্বেও একে বলে পারস্পরিক শ্রদ্ধা এই বলে এই গল্প শুনিয়ে অথবা এই ঘটনার উল্লেখ করে শুরু করলাম আমাদের ওপেন ফোরাম দেবাংশু ফুটফুটে সন্তানটা দু সালে জন্মে দু সাল পর্যন্ত একশো কোটি টাকার সম্পত্তি করেছিল 